అందరికి నమస్కారం మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం ఈ సినిమా మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం ఈ సినిమా నవంబర్ ట్వంటీ సెకండ్న రిలీజ్ చేస్తున్న సందర్భంగా ఈ సినిమాకు సంబంధించి రోటి కబల రమ్య సంబంధించి ట్రైలర్లు సాంగ్లు లాస్ట్ సెవెన్ ఎయిట్ మంత్స్ నుంచి ఒక్కొక్కరిగా రిలీజ్ చేస్తూ రెస్పాన్స్ వస్తుంది చాలా మంచి రెస్పాన్స్తో ఒక్కొక్కరిగా రిలీజ్ చేస్తూ బెస్ట్ రెస్పాన్స్తో ముందుకెళ్ళాం సినిమాలో అలాగే ఇదే థియేటర్లో దాదాపు ఒక టెన్ షోస్ అయిపోయినాయి చాలామందిని స్టూడెంట్స్ని వేరే వేరే కాలేజెస్ నుంచి ఎవరైతే ఫస్ట్ డే ఫ్రైడే ఆడియన్ ఫ్రైడే సాటర్డే సండే ఏ ఏజ్ గ్రూప్ అయితే ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ వరకు ఎవరో స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో ఫస్ట్ వాళ్ళందరికీ కొందరికి కొందరు సెలెక్ట్ చేసి వాళ్ళతో ఈ షోస్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళ మధ్యలోనే మా కొందరు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కొన్ని ఓటీటీ ఛానల్స్ వాళ్ళు చూసి ఇది నచ్చి ఈ సినిమా నచ్చి కొన్న ఈటీవీ ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ ఛానల్ వాళ్ళకి నా కృతజ్ఞతలు దేశ్ వాళ్ళు చాలా సపోర్ట్ చేశారు అంటే మంచి కంటెంట్ ఉంటే కొంటారన్న ధైర్యాన్ని మళ్ళీ ఇచ్చారు సినిమా తీస్తున్నప్పుడు ఈ మధ్య ఎన్ని సినిమాలు వచ్చినా అంత ఈజీగా ఓటీ వెళ్ళట్లేదు రిలీజ్ అయిన తర్వాత హిట్ అయితేనే కొంటున్నారు నెంబర్ ఆఫ్ కంట కంటెంట్ ఎక్కువైపోయింది కాబట్టి గుడ్ కంటెంట్ ఉంటే కంపల్సరీ అన్ని అందరూ సపోర్ట్ చేస్తారని మరోసారి నిరూపించారు వాళ్ళు చేసిన ఆ సపోర్ట్ తోటి నేను చాలామంది మా డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు కూడా అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే వ్యవస్థ చూస్తున్నా పెద్ద సినిమాలు అయిన సినిమా కొంటున్నారు ఎయిటీ పర్సెంట్ సినిమాలు డబ్బు పోతూనే ఉంది ఎగ్జిబ్యూటర్స్ అది నేను ఎవ్రీ డే వాళ్ళతో డే సంవత్సరాల నుంచి లాస్ట్ టూ డెకేట్స్ నుంచి వాళ్ళతో నేను ట్రావెల్ అవుతున్నా వాళ్ళ బాధలను ఇప్పుడు తెలుసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు డబ్బు ఒక రూపాయి ఇచ్చి కొనాలంటే చాలా కష్టం అలాంటిది వాళ్ళు చాలామంది చూసి దాంట్లో కొందరు డిస్ట్రిబ్యూటర్కి నచ్చి ఈ సినిమాని కొన్నారు చాలా థ్యాంక్ సో మచ్ మీ అందరు ఇచ్చిన సపోర్ట్కి ఈ సినిమా ఆల్రెడీ ఆల్ ద థియేట్రికల్ రైట్స్ ఓటీటీ చైర్ సేల్ అయినాయి బికాస్ ఆఫ్ వెరీ గుడ్ కంటెంట్ నేను సినిమా చూపించి అమ్ముతాను ఫస్ట్ నుంచి నేను చేసిన అన్ని సినిమాలు లాస్ట్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచి నేను చేసిన అన్ని సినిమాలు అయినా ఎనీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఎవరైనా కొనే వాళ్ళకి ఆఫీస్కి రండి సినిమా చూడండి కొనండి అంటాను కంటెంట్ చూపించి నేను అమ్మాను ఇప్పటివరకు ఈ రోజు ఈ సినిమా కూడా అదే జరిగింది డెఫినెట్లీ ఇక్కడ విన్నయాను ఇండస్ట్రీలో అందరు ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంది అలాగే రేపు ట్వంటీ సెకండ్ ఆడియన్స్ థియేటర్లో చూసి ఓకే అన్న రోజే నేను విన్ అయినట్టుగా ఉంటా అనుకుంటుంది ఆ రోజు నేను మ్యా మ్యాక్సిమం ఇంతకుముందు సండే రోజు వెళ్ళేవాడిని నేను ఎక్కువ ఫస్ట్ రోజు కంపల్సరీ చిన్న సినిమాలు కాదు సండే కంపల్సరీ ఫుల్ అవుతుంది ఫుల్ ఆడియన్స్లో ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్లో చూస్తే నాకు రిజల్ట్ తెలిసేది రేంజ్ అనేది ఈ రోజు ఏమో ప్రీమియర్ షోస్ దగ్గర నుంచే టాక్ స్టార్ట్ అయిపోయింది దీని ప్రీమియర్స్ కూడా ట్వంటీ ఫస్ట్ రో వేస్తున్నాము కొన్ని సెలెక్టివ్ థియేటర్స్లో ప్రీమియర్స్ వేసి ట్వంటీ సెకండ్ రోజు వరల్డ్ వైడ్గా రిలీజ్ చేస్తున్నాం యుఎస్లో కూడా చాలా సెంటర్స్లో సినిమా రిలీజ్ చేయబోతున్నాము కంపల్సరీ కాంపిటేటివ్ కంటెంట్ ఏ సినిమా ఉన్న పక్కన వెరీ గ్రేట్ కంటెంట్ సినిమాలు వచ్చినా కూడా వాటితో పాటు ఈ సినిమా కూడా ఏమి తీసిపోదనే విధంగా కథ అలాంటి స్ట్రాంగ్ స్టోరీతో ఈ సినిమా ధైర్యంగా తీసాము ఈ సినిమాకు త్రూఅవుట్ నాకు సపోర్ట్ చేసిన మొదటి నుంచి సపోర్ట్ చేస్తున్న ఫస్ట్ డైరెక్టర్ విక్రమ్ అండ్ ఆల్సో కెమెరామెన్ సంతోష్ అండ్ మిగతా టెక్నీషియన్స్ తర్వాత సినిమాకి జాయిన్ అయిన హీరోలు హీరోయిన్స్ వాళ్ళు చాలా ఓపిక్గా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి చాలా అంతే చాలా చాలా ఇబ్బంది పెట్టాను వాళ్ళని తెలుస్తుంది కొత్త వాళ్ళ కొత్త వాళ్ళ ఇబ్బంది పడాలని కాదు ఎవరికైనా టైం అనేది ఒకటి ఉంటుంది బట్ మంచి సినిమానే వచ్చింది కదా అని ఓపిక్గా నాతో పాటు ట్రావెల్ అయ్యారు ఈరోజు ఈ స్టేజ్ వరకు డెఫినెట్లీ ఈ సినిమా వాళ్ళకి లైఫ్లో గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ని ఇస్తుంది చాలా మంచి సినిమా తీసాం వాళ్ళ లైఫ్లో వెరీ గుడ్ ఆల్బమ్ అవుతుంది అని నేను నమ్ముతూ క్యూ అండ్ ఏ సెక్షన్ ఇంతవరకు నేను ఇప్పుడు ఏ సినిమాకి మేము చేయలేదు రావడం మైకి మాట్లాడడం ఫస్ట్ టైం మా వాళ్ళందరూ చేయాలి సార్ అన్ని సినిమాలు చేస్తున్నారు మన సినిమా కూడా చేయాలన్నారు సరే సరే పెద్ద పెద్ద స్టార్లు వాళ్ళందరూ కూర్చుంటే వాళ్ళకి అడగడానికి క్వశ్చన్లు అడగడానికి ఆనందంగా ఉంటుంది చేయదు మనం ఏం అడుగుతారు అన్నాను లేదులే సార్ మీడియాలో మీకు అందరు పరిచయమే కదా వాళ్ళందరూ అడుగుతారు మనం మంచి సినిమా చేసాం అని వీళ్ళందరూ సపోర్ట్ చేయడంతో ఈ ప్రెస్ మీట్ మీతో ఇంట్రాక్షన్ చెట్టాను మీరు క్వశ్చన్లు అడగండి హీరోల్ అక్కడ నుంచి నేను నేను చెప్తాను తరుణ్ హర్ష సుప్రాజ్ మేఘలేఖ ఈ సృజన్ మా పార్ట్నర్ ఈ సినిమాలో నాతో పాటు కలిసి చేశారు
ఇప్పుడే మా సినిమా స్టార్ట్ అయినాకనే కమిటీ కుర్రోలు చేశాడు తర్వాత అది హిట్ హిట్ చేసి మళ్ళీ ముందుకు వచ్చాడు అండ్ ధ్రువన్ వెరీ యంగ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రేపు ఫ్యూచర్లో టాప్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కాబోతున్నాడు అలాగే సంతోష్ రెడ్డి ఆ పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి డెఫినెట్లీ మీకు సినిమా మంచి సినిమాటోగ్రాఫర్ మన ఇండస్ట్రీకి నాట్ తెలుగు ఈ హిందీలో ఎక్కడైనా సరే చాలా మంచి పొజిషన్ చేరుకుంటాడు మీరు స్టార్ట్ చేయొచ్చు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హలో వేణుగారు అంటే ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో చిన్న నిర్మాతలు చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు ఓటీటీ విషయంలో కానీ లైక్ ఆడియన్స్ని థియేటర్స్ రప్పించడం చాలా టఫ్ అయిపోతుంది చిన్న సినిమాలకి అన్నారు యాజ్ ఏ ప్రొడ్యూసర్గా మీరు చెప్పండి చిన్న నిర్మాత ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాడు ఎలా ఉంది అప్పుడు అసలు సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో నిర్మాత ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాడు డెఫినెట్లీ నాట్ చిన్న నిర్మాత పెద్ద నిర్మాత నిర్మాత అనే అతనే ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటాడు ప్లాన్ వెల్ వెల్ ప్లాన్ చేయకపోతే ఇబ్బంది ఎదుర్కొంటాడు మేజర్గా అనుభవం లేని నిర్మాతలు ఎక్కువ ఇబ్బందులు ఎదురు ఎదుర్కొంటున్నారు ఏ కంటెంట్ తీయాలి ఎలా పోటీలు పాల్గొనాలని తెలియక అనుభవం లేని నిర్మాత అనుభవం ఉన్న నిర్మాతలు వచ్చేసరికి అనుభవం ఉన్న నిర్మాతలు ఇబ్బంది ఎదుర్కోవడం అనేది దిస్ ఇస్ బ్యాడ్ ఫర్ ఇండస్ట్రీ ఎందుకంటే వాళ్ళ చేతుల్లో సినిమా పోగొట్టుకున్నారు చేతుల్లో లేదు వాళ్ళ చేతుల్లో సినిమా అదే స్టార్ట్ చేసేంతవరకు వాళ్ళ చేతుల్లో ఉంది తర్వాత వాళ్ళ చేతుల నుంచి వెళ్ళిపోతుంది బడ్జెట్ పెరుగుతుంది అంటే ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ ఒక సినిమాకు బడ్జెట్ బిజినెస్ అయ్యింది ఆ బిజినెస్ అనేది గ్రేట్ బిజినెస్ అని ఆ బిజినెస్ తగ్గట్టుగా ఆడియన్స్ కలెక్షన్లు ఇస్తున్నారు అయినా కూడా ఆ ప్రొడ్యూసర్కి ఆ డిస్ట్రిబ్యూటర్కి లాస్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ బడ్జెట్ ఆడియన్స్ తప్పు లేదు వాళ్ళ ఆ సినిమాకి ఒక ఉన్న వాళ్ళు అనుకున్న దానికంటే పెద్ద అమౌంట్ ఇస్తున్నారు బిగ్గెస్ట్ ఓపెనింగ్స్ వస్తున్నాయి అయినా కూడా కొన్ని రోజుల తర్వాత బ్యాలెన్స్ షీట్ తీసుకుంటే డెఫినెట్ ప్రొడ్యూసర్ క్లాస్ ఉంటుంది డిస్ట్రిబ్యూటర్ క్లాస్ ఉంటుంది ఓకే ఎంజీలు పెట్టిన క్లాస్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్లానింగ్ లేని నిర్మాత ఎప్పుడైనా ఇబ్బంది పడాల్సిందే ప్లానింగ్ ఉన్న నిర్మాత డెఫినెట్లీ చాలామంది సక్సెస్ఫుల్ నిర్మాతలు ఉన్నారు చాలా ముందు వెళ్తుంది ఇండస్ట్రీ ఇండియాలో కాబట్టి ప్లానింగ్ లేకనే వాళ్ళకి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు అంతే ఓకే వేణుగారు ఇక్కడ సార్ నేను వెంకట్ ఎన్టీవి సార్ యా రోటీ కబడా రొమాన్స్ అన్నారు సినిమా టీజర్ అది చూస్తే రొమాన్స్ ఎక్కువ కనిపించింది మితి మీరైన రొమాన్స్ చూపించారు ఏంటి ఎవరిని టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు ఈ రొమాన్స్ అదే కదా సార్ అప్పుడు మీ ఏమంటారు నాకు ఎగ్జాంపుల్ తెలుస్తలేదు ఫైనల్గా వచ్చేసరికి స్వీట్ తింటే ఆ స్వీట్ అదే మంచి మంచిగా అనిపిస్తుంది కదా ముందు తిన్న పప్పు కూర ఇవన్నీ ఏం కనిపించదు అలాగే రొమాన్స్ అనేది డామినేట్ ఐటమ్ కాబట్టి డెఫినెట్లీ అది మీకు అనిపిస్తుంది కానీ సినిమాలో లైఫ్ గురించి చెప్పాం ఫ్రెండ్షిప్ గురించి చెప్పాం డిసిషన్ తీసుకున్న బ్రేకప్స్ ఎక్కువ టైం ఈ టైంలో బ్రేకప్స్ అనేది వాళ్ళ యూత్లో ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి బ్రేకప్స్ని ఎలా తీసుకోవాలి మనసులోకి ఎలా తీసుకోవాలి ఎలా చేయాలనేది గురించి చెప్పాం కాబట్టి లైఫ్లో రొమాన్స్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ అంటే కాబట్టి అది కూడా చూపించాలి కదా అది కూడా చూపించాము సినిమాలో అన్ని అన్ని రకాలు ఉంటాయి నవరసాలు అంటారు కదా అన్నీ ఉంటాయి సినిమాలో అంటే మీరు లాస్ట్కి చూపిస్తే అమ్మాయిలే చీటర్స్ అబ్బాయిలు అమ్మాయికులు అన్నట్టు చూపిస్తున్నారు అవును అది సినిమా చూసినాక మీకు అర్థమవుతుంది మేబీ అలా అలా అనుకుంటే అలా తీశారు సినిమా దాన్ని ఎక్స్టెన్షన్ ఏ సినిమా నిజంగా ఈ రోజులు అలా ఉన్నారు అంటే అలా మీరు అన్నారు కదా అమ్మాయిలు చీటర్ సమాచారం అన్ని సినిమాలు చూపించారు కదా దాన్ని ఎక్స్టెన్షన్ ఏ సినిమా దాన్ని ఎక్స్టెన్షన్ ఇవ్వాలి దానికి ఏదైనా ఎక్స్టెన్షన్ ఇవ్వాలని ఈ కథ ఎన్నుకోవడం జరిగింది డెఫినెట్లీ మీరు సినిమా చూసిన తర్వాత అప్రిషియేట్ చేస్తారు యాజ్ అ రైటర్గా డైరెక్ట్గా తను అప్రిషియేట్ చేస్తారు ఈ కంటెంట్ ఎందుకున్నాను ఇది క్లైమాక్స్ ఈజ్ లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మేము మీరు ఊహించింది ఉంటుంది సినిమాలో డెఫినెట్లీ మిమ్మల్ని వేరే స్టేజ్లోకి తీసుకెళ్తుంది మీ ప్రతి సినిమా కూడా దిల్ రాజు గారు సపోర్ట్ ఉంటుంది ఆయన ఎప్పుడు వస్తూనే ఉంటారు కానీ ఈసారి రాలేదు ఏంటి అసలు దిల్ రాజు గారు వస్తాడే యాక్చువల్లీ సినిమా టైటిల్ ఈ టైటిల్ పెట్టింది ఆయన్ని యాక్చువల్ రోటీ కప్పుడు రొమాన్స్ నా టైటిల్ అనుకున్నాను ఆయన ఆయన పెట్టిండు తర్వాత మా కథకి షూట్ అవుతుందని అడగడం జరిగింది ఆయన ఇచ్చారు ఈ సినిమా ఫస్ట్ టైటిల్ లాంచ్ ఆయన చేశాడు ఆయన ఇండస్ట్రీకే సపోర్ట్గా ఉంటున్నాడు అందరికీ సపోర్ట్గా ఉంటాడు కాబట్టి మంచి సినిమా తీసి ఏ నిర్మాతకైనా ఆయన డెఫినెట్ సపోర్ట్ ఉంటుంది నాకు ఆయనతో కలిసి నేను కొన్ని సినిమాలు చేశాను కాబట్టి నాకు కొంచెం ఎక్కువ సపోర్ట్ ఇవ్వచ్చు బట్ ఈజ్ గుడ్ కంటెంట్ కానీ మంచి సినిమా ఇండస్ట్రీకే సపోర్ట్గా ఉంటాడు ఆయన కం ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి వస్తారు ఆయన సార్ ఓకే సార్ సార్ వేణు గారు ప్రేమ ఇష్క కాదల నుంచి మొన్నటి పాక
ప్రతి సినిమాకి అనుకుంటాను కంపల్సరీ ఈ సినిమాలో లాస్ట్ పదిహేను నిమిషాలు మీరు ఇంతవరకు ఎవరు చెప్పారో ఒక అంశం చెప్పాం లైవ్ ఆ బ్రేకప్స్ గురించి దీని గురించి చెప్పాము డెఫినెట్లీ అది రివ్యూస్ ఎవరైనా రాసే వాళ్ళకి డెఫినెట్ దాని గురించి బాగా రాస్తారని నేను నమ్ముతాను అంటే ఒక మెసేజ్ మెసేజ్గా ఉంటుందండి ఏమన్నా ఒక మెసేజ్ ఇచ్చినట్టు ఉంటుందా యూత్కి ఏమన్నా మెసేజ్ ఆ మెసేజ్ మెసేజ్ అనొచ్చు డెఫినెట్ ఇలా ఉండాలి ఎలా ఉండాలి అనేది మా పాయి మా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అలా ఉండాలని కాదు లైఫ్లో ఉన్నప్పుడు ఒక డైరెక్టర్గా రైటర్గా తను ఇలా ఉంటే బెటరు అని ఒకటి అనుకున్నాడు తను చెప్పాడు అది సార్ డైరెక్టర్ హాయ్ సార్ హాయ్ సార్ సార్ ఇది ఒక ఒక లవ్ స్టోరీని చూపించడమే కొంచెం ఇదిగా ఉంటుంది నాలుగు లవ్ స్టోరీలు అంటున్నారు మీరు నాలుగు లవ్ స్టోరీ ఎలా బ్యాలెన్స్ చేశారు అంటే మీరు సినిమా చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది సార్ అంటే ఛాలెంజింగే ఉండే ఫోర్ క్యారెక్టర్ ఫోర్ లవ్ స్టోరీస్ ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ యాజ్ ఎ డెబిడెంట్గా ఛాలెంజింగ్ అనిపించింది నాకు అది ఇంకోటి దాంట్లో మళ్ళీ మీరు అన్నారు కదా ఏదో ఒక పే ఆఫ్ పాయింట్ ఉండాలి మళ్ళీ కథలో మళ్ళీ మళ్ళీ మీద ఒక స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్ కూడా ఉండాలి అంటే ఊరికనే అంటే లైక్ కామెడీ ఆ స్ట్రక్చర్ మీద కాకుండా మీరు ట్రైలర్ టీజర్స్ అండ్ సాంగ్స్ చూసి ఉంటే దెర్ ఈజ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎమోషన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రతి షాట్లో మీకు ఎమోషన్ కనబడతాయి సార్ ఒకసారి మళ్ళీ మళ్ళీ చూస్తే ఎవ్రీ షాట్లో ఎమోషన్ ఉండేటట్టే చూసుకున్నాం మేము ఏదో కమర్షియాలిటీ కోసం అది కాకుండా సో ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ని బ్యాలెన్స్ చేయడం చాలా కష్టం అనిపించింది బట్ అంటే పేపర్ వర్క్ లైక్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ వర్క్ అంటాం కదండి స్క్రిప్ట్ వర్క్ అక్కడే ఆల్మోస్ట్ నేను అచీవ్ చేసేసాను సార్ ఈ నాలుగు లవ్ స్టోరీలు సమాంతరంగా వెళ్తుంటే సార్ అది లీడ్ పేరు ఏమన్నా లేదు అట్లా ఉండదు సార్ ఇది టోటల్ అబౌట్ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ సీన్ మీది లైక్ దిల్ చాత మీకు చూసుంటే అలాంటి లాంట్లోనే నలుగురు క్యారెక్టర్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ నాలుగు లవ్ స్టోరీ ఈక్వల్ పార్ట్ ఉంటుంది నాలుగు నాలుగు లవ్ స్టోరీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జోన్లో జరుగుతుంటాయి మీకు ఒక విజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది సార్ డెఫినెట్గా మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఒక కొత్త పాయింటు ఒక కొత్త మేకింగు కొత్త స్క్రీన్ ప్లే ఈ సినిమాతో మీరు చూడబోతున్నారు డెఫినెట్గా చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాము అండ్ క్లైమాక్స్ మీరు అన్నారు కదా అంటే అన్నీ చెప్పలేము కాబట్టి మేము దాచాం ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ థియేటర్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇట్ విల్ బ్లో యువర్ మైండ్ క్లైమాక్స్ అనేది చాలా మళ్ళీ చెప్తున్నాం చాలా ఇంటెన్స్ ఉంటుంది ఇంతవరకు మన తెలుగు సినిమాలు చెప్పలేదు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మీకు అది చూసిన తర్వాత ఒక టెన్ మినిట్స్ అంటే మేము ఆల్రెడీ థర్టీన్ షోస్ చేసినాం ఆల్మోస్ట్ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఎవరు ఎవరితో మాట్లాడారు అంటే ఆ ఎమోషన్లో ఉండిపోతారు క్యారెక్టర్స్ అన్నీ వెంటాడుతుంటాయి ఇది మాత్రం డ్యామ్ షూర్ సార్ సార్ వేణు గారు మీకు ఇండస్ట్రీలో సుదీర్ఘ అనుభవం ఉంది ఇంత అనుభవం ఉండి మీకు ఇంత పరిచయాలు ఇంది ఉండి కూడా ఇన్ని రిలీజ్ డేట్స్ మార్చడానికి కారణం ఏంటి చాలా రిలీజ్ డేట్ ఇప్పుడు అంటే ఈ సినిమా ఎక్కువ తెలిసింది కానీ ప్రతి సినిమాకి నేను స్ట్రగుల్ అవుతున్నా ఒక డేట్ అంటే అందరూ తెలిసిన నిర్మాతలు పెద్ద నిర్మాతలు అందరూ తెలిసిన వాళ్ళు అందరూ ఫ్రెండ్సే వాళ్ళకు డేట్ వేస్తారు ఒక సినిమా వస్తుంది పెద్ద సినిమా వస్తుంది అనుకొని అనుకుంటాం మన డేట్ గురించి ఆగుతాం మళ్ళీ దగ్గరికి వచ్చినాక వాళ్ళ డేట్ మారుస్తారు సరే అని మనం ఒక డేట్ వేస్తాం అదే వీక్లో వచ్చి ఇంకో ఐదారు సినిమాలు వచ్చి పడతాయి ఎలాగైనా అంటే అలాగనే నేను డేట్ వేసానని ఈగోకి వెళ్ళి వెళ్ళిపోయి వేస్తే సినిమా దెబ్బతింటుంది కాబట్టి ఓపిక్గా మళ్ళీ దాన్ని మార్చుకొని మా టీం అందరికి చెప్పుకొని వెళ్ళాను ఎక్కువ బెస్ట్ డేట్ గురించి వెయిట్ చేయడం వల్ల బెస్ట్ డేట్ కోసం ట్రై చేసాను తప్ప వేరే కారణం ఏం లేదు దానికి తోడు టైం దొరికింది కదని అప్పుడు ఇప్పుడు ఇంత పబ్లిసిటీ కొంచెం చేసుకుంటూ ఉన్నాము అంతే ఇది బేసిక్గా నాకు ఆ సిస్టమ్ నేను అందరి నిర్మాతలతో మాట్లాడి యాజ్ ఈసీ మెంబర్గా కౌన్సిల్ ఈసీ మెంబర్గా అన్నిట్లో మాట్లాడాను డేట్ సిస్టమ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది వరల్డ్ వైడ్గా ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ ఈరోజు ఒక పెద్ద సినిమా వస్తుంది దాంతోపాటు అది ఒకటి వదిలేస్తాం నెక్స్ట్ వచ్చే ఒక మిడిల్ సినిమా రెండు చిన్న సినిమాలు ఇట్లా ప్లాన్ చేస్తే వీకెండ్ ఆడియన్స్కి సరిపోన్ అది ఇవ్వడానికి ఉంటుంది అలా ప్లాన్ వరల్డ్ వైడ్ వేరే భాషల్లో కంపల్సరీ హాలీవుడ్లో అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫాలో అవుతారు బాలీవుడ్లో కూడా ఫాలో అవుతున్నారు ఇక్కడ కూడా కొన్నిసార్లు ట్రై చేసాం చాలా మన పెద్ద వ్యక్తులు అందరూ ఆధ్వర్యంలో కానీ ఈ మన ఎమోషనల్ ఏదో తెలుస్తా లేదు కొన్ని రోజులు చేసే చేసే వాళ్ళని చేయనియరు అది జరగలేదు బట్ అలా జరుగుతుంది చాలా బాగుంటుంది లేకపోతే ఏమైతే ఒక వీక్ వస్తా లేని సినిమా ఉండట్లేదు ఇంకొక వీక్ వచ్చేసరికి ఐదు ఐదు సినిమాలు వస్తున్నాయి అది మంచి కల్చర్ కాదు అది మారాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాము చూడాలి ఇంతవరకు జరుగుతుంది సార్ వేణు గారు ఇంకోటి ఏంటంటే మన తెలుగు సినిమాలకి బయట లాంగ్వేజెస్లో థియేటర్లు దొరకట్లేదు నితిన్
ఇక ఇండియా వైజ్ చూస్తే స్టేట్ వైజ్ పాపులేషన్ టు స్క్రీన్ చూస్తే హైయెస్ట్ స్క్రీన్స్ మనకి ఉన్నాయి కాబట్టి చాలా సినిమాలకు స్పేస్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది వేరే లాంగ్వేజ్లో కూడా మన సినిమాలు కూడా ముందు నుంచి ప్లాన్ చేసుకున్న ప్రకారం వెళ్తుంది మేజర్ ఏంటంటే అక్కడ ఏ డిస్ట్రిబ్యూటర్ చేస్తున్నారు ముందుగానే ప్లాన్ చేసి అక్కడ టాప్ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఎవరు ఉన్న డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు ఇస్తే జరిగేది కొన్నిసార్లు ప్లానింగ్ లోపం వల్లనే ఉంటుంది తప్ప డెఫినెట్లీ అన్ని భాషల వారు ఎంకరేజ్ చేస్తారు ఇప్పుడైతే గ్లోబల్ అయిపోయింది సార్ ఒకరినో ఒకరు ఈ భాష తమిళ్ తెలుగు అనుకోకర్లేదు తమిళ్ మన సినిమాలు అన్ని లాంగ్వేజ్లో ఆడుతున్నాయి వాళ్ళ సినిమాలు అన్ని లాంగ్వేజ్లో ఆడుతున్నాయి కాబట్టి కాబట్టి ఇండియా అంతా ఒకటే అనుకుంటున్నాం మా కాబట్టి కొన్నిసార్లు ప్రాక్టికల్గా ఎక్కువ సినిమాలు ఉన్న రోజులు సంవత్సరంలో వన్ టూ సీజన్స్ ఉంటాయి ఎక్కువ సినిమాలు ఆ డిస్ట్రిబ్యూట్లో చేస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ కొన్ని సినిమాలకు అన్యాయం జరుగుతుంది అది తప్పదు ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లం అంతే ఓకే ఈటీవీ నితిన్ గారు నితిన్ గారు హాయ్ అండి ఈ కంటెంట్ చూస్తుంటే ఈటీవీని మీరు తీసుకున్నారనే డౌట్ వస్తుంది అంటే మీరు గతంలో చెప్పారు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్తో కూర్చొని చూసే సినిమాలో తీసుకుంటామని కానీ ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ దారిలో మీరు వెళ్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఏంటండి సార్ ఈ సినిమా ఫ్యామిలీ సినిమానే సార్ మరి ఎందుకు ఆ డౌట్ వచ్చిందో బెక్కమ్ గారు ట్రాక్ రికార్డ్ చూసుకున్నా మీరు ఓకే హుషారు అపార్ట్ హుషారు కూడా మీరు చూస్తే ఎక్సెప్ట్ ఫ్యూ సీన్స్ కానీ ఇట్స్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అల్టిమేట్గా యూత్ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటు అన్నీ ఉంటుంది ఇది ప్రాపర్ ఫ్యామిలీతో చూసే సినిమానే సార్ ఎక్కడే కానీ మీకు డెరోగేటరీ ఫీలింగ్ కానీ లేకపోతే అన్కంఫర్టబుల్ ఫీలింగ్ అయితే అసలు రాదు అలా ఉంటే మేము ఎందుకు ఉంటాం ఇక్కడ కాదు సార్ అంటే ఇప్పుడు మాకు మేము టీచర్ చూసాము కొన్ని సీన్స్ అన్నీ చూసాము రొమాన్స్ ఎక్కువ ఉంది అంటే ఈటీవీ ఇలాంటి యాక్సివ్ అసలు చేయరు కదా మీరు ఎట్లా తీసుకున్నారు అని లేదండి బహుశా టీచర్ అలా కట్ చేశారేమో కానీ బట్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మీరే చాలా సార్లు అడిగారు మీరు ఎందుకు నెట్ఫ్లిక్స్లో చేయట్లేదు చేయట్లేదని ఒక చిన్న ప్రయత్నం చేసాము అంతే బట్ అంతకుమించి ఎక్కువ ఏమి ఉండదు మీరు చూసిందే ఉంటుంది సినిమా మొత్తం ఎక్కడే కానీ అసలు డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు డిస్టర్బింగ్గా ఉన్నది దట్స్ మై ప్రామిస్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ యా సందీప్ కమిటీ కుర్రలతో మంచి బ్లాక్ బస్ట్ అందుకున్నారు అది కూడా ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది అందులో కానీ అదొక సపరేట్ ఎమోషన్ ఇది ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది ఇక్కడ ఇది ఒక సపరేట్ ఎమోషన్ ఈ సినిమా ఎన్ని రోజులు ఆడుతుందని అనుకుంటున్నారు ఎన్ని రోజులు అనేది ఆడియన్స్ డిసైడ్ చేస్తారు సార్ మీరు చెప్పినట్టు కమిటీ కూడా వచ్చేసరికి ఫుల్ గోదావరి సైడ్ జరిగిన ఆ స్లాంగ్లో జరిగిన కదా ఇది వచ్చేసరికి టోటల్ అర్బన్ మొత్తం సిటీ బ్యాక్డ్రాప్లో ఫ్రెండ్షిప్ బేస్డ్ అండ్ మెయిన్ ఏంటంటే లవ్ లవ్ ఉంది ఫుల్ స్మాల్ నాలుగు లవ్ స్టోరీ మేము నలుగురు ఉన్నాం నలుగురు ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు నలుగురు లవ్ స్టోరీస్ కదా ఇది డెఫినెట్లీ చాలా మంచి సినిమా సార్ అందరం అందరం కష్టపడే చేస్తాం కొత్త వాళ్ళం ప్రతి వాళ్ళు కష్టపడే చేస్తారు ఇందాక బెక్కమ్ గారు చెప్పినట్టు క్లైమాక్స్కి వచ్చేసరికి అయితే నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను సార్ మనం కొన్ని సినిమాల నుంచి వి టేక్ సంథింగ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ మూవీ అంటాను చూడండి అలాగా ఈ క్లైమాక్స్ చూసాక అందరూ అది ఫీల్ అవుతారని అయితే నేను చాలా బలంగా నమ్ముతున్నాను సార్ ఎన్ని రోజులు ఆడుతుంది అన్నది ఆడియన్స్ ఫీల్ డిసైడ్ సార్ వేణుగోపాల్ గారు లాస్ట్ డైరెక్టర్ గారు సార్ వేణుగోపాల్ గారు ఇందాక ఇందాక మీరు రిలీజ్ డేట్ లాస్ట్ మినిట్లో మార్చడం గురించి చెప్తున్నారు అంటే ఇందాక మీరు ఈసీ మెంబర్ కింద కూడా ఉన్నారు కౌన్సిల్లో ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్లో బట్ హాలీవుడ్లో ఏం చేస్తారంటే ఒక సంవత్సరం ముందు అందరూ షూటింగ్ మొదలుపెట్టేటప్పుడు ఒక డేట్ ఇచ్చుకుంటారు వాళ్ళ కౌన్సిల్ ఉంటుంది ఇలా పలానా డేట్కి పలానా వాళ్ళు రావాలని ఉంటుంది ఇన్ కేసు ఎవరన్నా మార్చుకోవాలనుకుంటే వాళ్ళు నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ రాకూడదు అలా ఒక రూల్ ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ మీరేంటంటే మీ నిర్మాతలు కానీ లేకపోతే కౌన్సిల్ కానీ ఛాంబర్ కానీ ఎప్పుడన్నా ఒక దాన్ని ఏమంటారు ఒక పెద్ద సినిమా మా డేట్ మార్చుకుంటే మీకు మీరు మార్చేసుకుని వాళ్ళకి కన్వీనియంట్గా చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇంకా ఎప్పటికీ పెయిన్ తెలియదు కదా ఎప్పటికీ ఆ మార్చుకోవాలి మనం లాస్ట్ మినిట్లో మార్చకూడదు అవతల వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టకూడదు అనే ఆలోచనే నిర్మాతలు ఎప్పటికీ రాదు ఆ ప్రాబ్లం ఛాంబరు కౌన్సిల్ లేకపోతే మీ నిర్మాతలు అంటే ఇండస్ట్రీ మొత్తం మీరే కదా ఎంత ఏదైనా పెద్ద సినిమాలు తీసేవాళ్ళు ఉన్నా చిన్న సినిమాలు తీసే నిర్మాతలే ఎక్కువ బట్ మీ ఫెయిల్యూరే కదా అది ఎస్ మీరు అన్నది కరెక్ట్ అలా ఇంతకుముందు జరిగి ఒక కమిటీ పెట్టి దాదాపు ఒక సెవెన్ ఎయిట్ మంత్స్ చేసాం ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఎగ్జిబ్యూటర్స్ బిగ్ ఎగ్జిబ్యూటర్ మెంబర్ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ పెట్టి చేసాం మధ్యలో వచ్చినాక అది ఫెయిల్ అయిందండి అది లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి ఇది మరీ ఎక్కువ అయిపోయింది కాబట్టి మొన్న ఈసీ మీటింగ్లో ఛ
చాలా పెద్ద అమౌంట్ పే చేస్తున్నారు చాలా అంటే చాలా పెద్ద అమౌంట్ పే చేస్తున్నారు కొన్ని సినిమాలకి కాబట్టి వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తున్నారు ఈ డేటు ఈ నెలలో ఇప్పుడు రిలీజ్కి వెళ్ళాలి అంటే ఒక త్రీ మంత్స్ టూ మంత్స్ బిఫోర్ ఈ రిలీజ్ చేయాలని వాళ్ళు డీటెయిల్ చేస్తున్నారు దాని తగ్గట్టుగా ఆ సినిమా రెడీ అవ్వట్లేదు వేరియస్ అంటే బిగ్ సినిమాలు ఉంటాయి దానికి సీజీలు ఆర్టిస్టుల డేట్లు అవన్నీ వెళ్తున్నాయి ఈ మొత్తం గ్యాప్ దొరుకుంది కంపల్సరీ మీరు అన్నది అని ఏకీభవిస్తాను భయం అంటూ ఉంటే అన్నీ అలాగే జరుగుతాయి ఆ భయం అనేది లేకనే చాలామంది చాలా చాలా ఈజీగా తీసుకుంటున్నారు సినిమా రిలీజ్ డేట్లు అది వేరు ఒకరి లైఫ్ల మీద మాత్రం పెద్ద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అది వాళ్ళకి తెలియదు చాలామందికి పడుతుంది ఎఫెక్ట్ బట్ ఒకటి యాక్సిడెంట్లు అయినా గుడ్ సినిమా మంచి సినిమా ఎప్పుడైనా ఎంత కొంచెం లేటుగా వచ్చిన ఇది చేసిన సర్వైవ్ అవుతుంది దాన్ని ఓపిక్గా తీసుకుని నేను ఓపిక్గా తీసుకుంటున్నాను ఎక్స్పీరియన్స్ కదా అలా అందరు నిర్మాత తీసుకోలేక పోటీలో వచ్చేసి రావాల్సిన కలెక్షన్స్ రాలేక దానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చాలా సీరియస్గా తీసుకున్నా సార్ చాలామంది అందరం మాట్లాడాలనుకున్నా మాట్లాడాము త్వరలోనే ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుందని కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ యా మేఘలేక హియర్ యా ఒక వ్యక్తి మీద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకునే కొద్దీ ఇద్దరి మధ్య దూరం పెరుగుతుందని అంటూ ఉంటారు పెద్దలు కూడా సో దీనికి ఎందుకు దీనికి ఏమైనా సొల్యూషన్ ఉందా అంటే మీరేం చెప్తారు పెట్టుకోవద్దు అంటే అంటే మనకు తెలియకుండా కొన్ని సందర్భాల్లో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనేది ఆ ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళిపోతాం అవును ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆర్ ఉండాలి తప్పు లేదు బట్ అది మనం కన్వే చేయాలి వాట్ ఆర్ వి ఎక్స్పెక్టింగ్ అని ఒక రిలేషన్షిప్లో బికాస్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ద కీ కాబట్టి దట్ కెన్ సాల్వ్ అ లాడ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనమే మనలోనే పెట్టుకొని యాక్చువల్లీ చాలామంది అమ్మాయిలు దే సే దే ఎక్స్పెక్ట్ లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ బట్ దే డోంట్ టెల్ ఇట్ వాళ్ళే చేయాలి మాకు తెలియకుండా వాళ్ళే వచ్చి ఇవ్వాలి అని ఇట్స్ ఫన్ బట్ అది లాంగ్ రన్ వర్క్అవుట్ అవ్వదు ఇట్స్ బెటర్ ఇఫ్ యూ కెన్ కమ్యూనికేట్ మోర్ అది ఎనీ రిలేషన్షిప్కి హెల్ప్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇది సార్ ట్రైలర్ చూపించారు కదా సెన్సార్ అయిందా సినిమా అయిపోయింది సార్ ఇప్పుడు ఇందులో మీరు రొమాన్స్ అంటూ యూత్ కామన్ డే చాలా బాగానే ఉంది ఇప్పుడున్న జనరేషన్ అయితే ఇందులో పదాలు డైలాగ్స్ కూడా దారుణంగా అంటే సినిమా తీసినప్పుడు పది మంది చూసేటప్పుడు ఆ ప్రభావం పిల్లల మీద కూడా పడుతుంది ఓకే ఇందులో మీరు సరదాగా ఇంట్లో అనుకోవటమే వేరే కోపంతో ఫ్రెండ్షిప్ అనుకోవటమే ఓ పదం వాడారు డెంగ్ అయ్యని అవును అదేంటి దానివల్ల ఎఫెక్ట్ ఎంత మరి ప్రభావం పడుతుంది యూత్ మీద పిల్లల మీద దీన్ని మీరు పెట్టేటప్పుడు ఏదైనా ఏం ఆలోచించారు అసలు ఓకే సార్ బోల్గానే చెప్తా సార్ ఇది ఆన్సరు ఇప్పుడు ఇంటర్వెల్లే పెట్టాను నేను అట్లా టోటల్ ఇంటర్వెల్ ఎట్లా ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా దాని మీద ఇంటర్వెల్ ఉంటుంది నేనేమంటున్నానంటే సార్ ఇది ఏం లేదు సార్ ఇది అంటే ఆ కర్స్ వర్స్ పెడితే సినిమా ఆడుతుంది కమర్షియల్ వస్తుంది అది కాదు మా ఇంటెన్షన్స్ ఏంటంటే నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఇట్ షుడ్ బి న్యాచురల్ ఆ సినిమా నేను అదే అన్నాను లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ వాళ్ళ వాళ్ళ డ్రామా వాళ్ళ పక్కనే జరుగుతున్నట్టు వాళ్ళ వాళ్ళని చూసుకుంటున్నట్టు అనే ఫీలింగ్ని తేయడానికే నేను న్యాచురాలిటీని మెయింటైన్ చేసిన అలా అని చెప్పి సందర్భం లేకుండా ఆ డైలాగులు ఉండవు సార్ ఆ సందర్భం క్రియేట్ అయినప్పుడే ఆ డైలాగ్స్ వస్తాయి కానీ అలా మొత్తం ఉండదు మీరు ట్రైలర్ కాబట్టి టూ అండ్ హాఫ్ మినిట్స్ ఉంది కాబట్టి మీకు అలా కనిపిస్తుంది బట్ ఒకవేళ మీరు టూ అవర్స్ థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఇది సినిమా మీరు చూస్తే మీకు ఆ ఫీలింగ్ అయితే రాదు సార్ ఏదైతే మీరు అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది అంటున్నారు కదా అలాంటి ఫీలింగ్ ఉండదు ఇట్స్ అబౌట్ టోటల్ ఎమోషనల్ డ్రామానే కనిపిస్తుంది మీకు మీకు ఎక్కడ అలాంటి డీగ్రేడింగ్ థింగ్స్ కావచ్చు రొమాన్స్ కూడా మీకు చాలా సెన్సిబుల్గా ఉంటుంది ఎక్కడ మేము డీ గ్లామ్ చేసో లేకపోతే కార్నర్ చేసో ఇప్పుడు సార్ ఇప్పుడు మనం కొన్ని సినిమాలు చూస్తాం సార్ పెద్ద పెద్ద సినిమాలు చూస్తాం దాని అమ్మాయి నడుము మీద పెడతారు కెమెరాలు ఎక్కడెక్కడో పెడతారు అది మనకు కనబడవు ఎందుకంటే అది చాలా పద్ధతిగా చూసేస్తాం ఫ్యామిలీతో అందరూ కూర్చొని చూస్తాం బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇవి అలా ఇంటెన్షన్స్ ఏదో కమర్షియాలిటీ కోసం పెట్టినట్టు కాదు ఇది నేను ఏంటంటే జెన్యున్గా ఆర్గానిక్ ఉంటుంది మీరు సినిమా చూసిన తర్వాత డెఫినెట్గా ఆ రోజు మన సక్సెస్ కావచ్చు సక్సెస్ అని ముందే చెప్తున్నాను ఎందుకంటే బికాస్ ఆల్రెడీ మేము చూసేసినాం థియేటర్లో ఏం జరగబోతుంది అనేది ఆ రోజు మీకు డెఫినెట్గా మీ అభిప్రాయం మారిపోతుంది సార్ ఐ విల్ అష్యూర్ ఇట్ మీరు ఏదైతే తీసుకున్నా అష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నాను మీకు యా హర్ష అయ్యర్ మిగతా క్యారెక్టర్లతో పాటు మీ క్యారెక్టర్ కూడా చాలా ఎమోషనల్గా కనిపిస్తుంది సో మీ క్యారెక్టర్లో స్పెషాలిటీ ఏముంది హాయ్ సార్ అంటే ఇప్పుడు నా క్యారెక్టర్లో
So each character has its own flavor. Ante, ipun manam juice untam. Byte manamu ipun manamay unna. Meer unna, me friends untaru. Me friends ki love stories unna chhu, me love stories unna chhu. E idhar love stories similar ka unna do. So ma cinema logo dante. E rend e rendu love stories kora unna va naalu gitlo. E di similar ka unna do. So na character speciality ante, adi gora actually it's a very uh, common e roju lo. Ante ipudu imadhe manam prank video lo, surprise event lo juice naanga da. So, we did a surprise event for the first time. So, we did a surprise event for the first time. Now, generally, we have a lot of people in our age group. We have a lot of people in our life. We have a colorful life. That's what we did. So, that's special. And last time, we were emotional. What was the emotional hit? Definitely, you were able to get a lot of people. You were able to get a lot of people. You were able to get a lot of people. प्रत्येक औकले चूसन वालों ओका आलोचन लो पढ़ता रो वाला पास्ट गुरतोस सुन्दी लेदा वाला प्रेजेंट नी इनका बेटर का डील चाहिए लान पिस सुन्दी आदि मात्रा में खाची तांगे जप गलम सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस नितिन कर डायरेक्टर कर इकड़ने हेलो इकड़ ईटी विन गुड आफ्टरनून मेरे य� Youthful cinema vision lo, ini doa munda dua orang kocu. Ikan ini sih meaning cuci, adi Ireland cinema vision lo, miru Ireland ini lines partis taru. Sir, miru mana? Adi cuci content vision lo, mi line allowed tu, youthful cinema vision lo. Adi general ke YouTube ini nangga nangga family content tu kacchang dana kanto, opari tu nanti kacchang YouTube ini cuci, ini lagi orang tu nangka, itu nanti. Mi malu bagel approach orang tu nanti youthful contents tu, miru cuci eventi aslo. Sir, two things, sir. One thing is that the cinema is already done, sir. Chitram is not the cinema. Nachavala is not the cinema. Nuvila is not the cinema. After a gap, it's done. But I can assure you one thing, sir. This cinema is the first audience. They are one team. I can assure you one thing. I can assure you one thing. This cinema is the first audience. They are the first audience. They are the first audience. That's my 100% assurance to all of you. So, I can assure you. It's a proper family film. Most tar mostly targeted towards uh, youth audience. Ante. Alani, ekade kana as the director rightly mentioned, oka padam vado lakpo toka sleazy shot to oka view uh, oka uh, enhancement chedda mani ekada valu try exploit chedda mani ekada try chile do. It's a proper family and youthful entertainer. Second thing, youth films man chayas naam sir. Ante ipparda ko achna films ani family driven unda chhu. But next year you will see lot of youthful films with no sleazy content. Sir, Nitin garu, uh, chitramu nachavali line chipper. Okay. Mm -hmm. बाने होंडे अंडे युद्ध कनेक्टेड होंडे कानी कड़ा ये वोट्स जो सुनते हैं मतलब खुदी वल्गर के वोट्स कुनी जो उन्ना ही आता मर आई आलांडी ये इतना एक्सेप्ट जस्ट सर टू थिंग्स सर थिएट्रिकल और ओटीटी एक्सपीरियंस हाँ सो ओकटो कटी सपोर्ट चेस कुन्टे टू एन एक्सटेंड डिफरेंट ओटीटी कटोस सुनस uh, which will uh, which will be even more friendly experience with the permissions from the director and the producer will not uh, over dominate uh, uh, over dominate anyone in the team director Gar. vikram garu vikram garu ah yeah sir mala de cheptunnan sir you read minute ipudu 2 and a half minute trailer cut ayyadi a 2 and a half minute mi chusina appudu oka perspective adi meeku oka perspective vachestadi oka opinion air padutadi meeku definitely ga but I am Sir Gur Japan. Two hour thirty five minutes Sarvata. E discussion last year. Sinmala as a unnecessary thing, someone in Chan Lindi, Oka frame would be Ganavada, sir. Yes, sir. Sir, the Krim Garu. Congrats, Sunday. Thank you, sir. First of all, trailer Logani, first off, is Anta Chuste, feel good romance on the emotions on any one. Yes. But after ending, it seems like breakups for four couples. So, final ga happy ending is thara, mir break shukul ki, and ye feel ito bite kos thara. Sir, edhi, ande, happy ending ye, sir. But alaan jepi, positive ending ngun ndo sinma lo. Complicated climax ee, adhe, ande, jepto na 15 minutes, complicated ending, sir, edhe. Complicated ending ho. But, meeku, meek jepal ande, adhi, chedu gaan bisi thamal, tiya ko daan bisi thamal. There are mixed emotions, sir. Mixed emotions means satisfaction to be able to get satisfaction. Definitely, the cinema is not going to be able to get a message in the cinema. If you are in a love relationship, you will be able to get a tablet in the cinema. Among four couples, 
whose couple will be the best uh, as a remarkable remarkable couple and <laughs> after watching the movie audience bite kochina pudu sir ipudu sandeep le tarshana taruna evaru yeah ipudu ipudu sir ne married okay maaki iddar pillalu unnaru so me ipudu iddar pillalo evaru ba unnaru evaru meeku ishtam ante cheppalem sir idi because the four stories are my baby this film is my baby so equivalent portion untadu sir naluguru ki evar ki advantage undadu ఎవరికి మనం ఏమంటారు ఓవర్ కమ్ అంటే ఓవర్ ఎక్స్పోజ్ ఉండదు బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది నలుగురు నాలుగు డిఫరెంట్ జోన్లా డెఫినెట్గా సినిమాకి వచ్చిన వాళ్ళు నలుగురు లవ్ స్టోరీస్తో కనెక్ట్ అవుతారు సార్ మన వన్ కిడ్ విల్ బి యాక్టివ్ అండ్ కిడ్ విల్ బి సో మిస్ఫ్ యా సో డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది కదా సార్ ఫోర్ డిఫరెంట్ స్టోరీస్ ఫోర్ డిఫరెంట్ స్టోరీస్ ఒక సంబంధం లేకుండా ఉంటుంది క్యారెక్టర్స్ అన్ని డిఫరెంట్ ఉంటాయి ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ ఆక్స్ కూడా డిఫరెంట్ ఉంటాయి ఒకదానికి ఒకదానికి సంబంధం ఉండదు బట్ ఈక్వలెంట్ ఉంటుంది సినిమాలు ఈక్వలెంట్ ఉంటుంది డెఫినెట్గా వాళ్ళ పోర్షన్ వాళ్ళకి చాలా బాగా వస్తుంది సార్ యా డైరెక్టర్ గారు నా క్వశ్చన్ యూ సో ట్రైలర్ అయితే చాలా మంచి కట్ చేశారు అంటే ట్రైలర్ కట్ చేసేటప్పుడు మనం ఏంటంటే ఆలోచించేది ఏంటంటే ఆడియన్స్ ఎలా తీసుకురావాలని కట్ చేస్తాం సినిమా కూడా అంత హై ఉంటుందంటారా సార్ సినిమా వచ్చేసి ఫస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ టైం తీసుకుంటుందండి ఇప్పుడు మీకు మీ ద్వారా చెప్తున్నాను ఫస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ టైం తీసుకుంటుంది దాని తర్వాత టూ అవర్ థర్టీ మినిట్స్ మీకు ఒక్క క్షణం కావచ్చు ఒక్క సెకండ్ కావచ్చు ఫోన్ పట్టుకోవాలి బయట ఏం జరుగుతుంది థాట్ మాత్రం రాదు సార్ ఇది మాత్రం డ్యామ్ షూర్ టూ అవర్ థర్టీ మినిట్స్ నేను అంటే ఫైవ్ మినిట్స్ ఎందుకు టైం తీసుకుంటుంది అంటున్నాంటే క్యారెక్టర్స్ అన్ని డ్రైవ్ అవ్వాలి వాళ్ళ వాళ్ళ వరల్డ్ మీరు వాళ్ళ వరల్డ్లోకి మీరు వెళ్ళాలి ఆ క్యారెక్టర్స్ అన్ని బ్రీఫ్ ఉంటుంది మీకు ఆ బ్రీఫ్ తర్వాత మిమ్మల్ని అది రోలర్ కోస్టర్ రైడ్లోకి తీసుకెళ్ళిపోతుంది డైరెక్టర్ గారు యా సార్ నాకు ఇది చూసినంత సేపు కూడా అబ్బాయిలను ఒక పాజిటివ్ వేలో అమ్మాయిని నెగిటివ్ వేలో ఇంతకుముందు కూడా చాలా మూవీస్ చూసాం మనం ఎఫ్ టూ కానీ ఎఫ్ వన్ కానీ ఇట్లాంటివి అన్ని ఫస్ట్ నుంచి ఒక నెగిటివ్ చూపించి లాస్ట్ లో కన్క్లూజన్ చిన్నది అమ్మాయి మంచిది అని చెప్పేసి చెప్పారు సో మీ సినిమాలో కూడా సేమ్ నాకు ఇప్పటి వరకు చూసిన ఈ ట్రైలర్ కానీ ఇది కానీ ఫస్ట్ నుంచి మా హ్యాపీగా ఉన్న లైఫ్ లో అమ్మాయిలు వచ్చారు వాళ్ళు లేకపోతే లైఫ్ లో ఏమా అని చెప్పి సేమ్ ప్యాటర్న్ మీరు కూడా ఫస్ట్ నుంచి అమ్మాయిని నెగిటివ్ గా చూపించి లాస్ట్ కన్క్లూజన్ ఒక టెన్ మినిట్స్ లో అమ్మాయిలు మంచి వాళ్ళని చెప్తారు ఇదే ప్యాటర్న్ యూస్ చేస్తున్నారు సార్ మ్యామ్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటంటే మ్యామ్ పర్స్పెక్షన్ మేడం అంటే మీరు ఇప్పుడు అక్కడ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది కదా సడన్గా చూసేవరకు ఆ క్వశ్చన్కి ఒక మనం జస్టిఫై చేసుకుంటాం జడ్జ్మెంట్కి వచ్చేస్తాం అన్నట్టు అంటే నేను అదంటే ఇది టూ డీ ఫిలిం మేడం టూ డీ ఫిలిం అంటే లైక్ మీరు ఉపేంద్ర సినిమా చూసుకుంటాం చూసారు కదా ఉపేంద్ర క్లైమాక్స్ వరకు సినిమా ఒకలా కనబడుతుంటుంది ఒకసారి క్లైమాక్స్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళి సినిమా చూసారు అనుకోండి ఇంకో కోణం కనబడుతుంది ఇప్పుడు క్యారెక్టర్స్ అనేది మీకు ఈ టూ అవర్స్ థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ చూసిన తర్వాత మీరు అన్నారు కదా మేడం ఒక క్వశ్చన్ అన్నారు కదా అంటే అమ్మాయిలు ఇలా ఉంటారని బట్ అది మీకు అనిపించదు మీరు మళ్ళీ సినిమా చూస్తే అది మీకు ఉండదు అంటే అదే అంటున్నాను ఇప్పుడు సార్ నితిన్ గారు చెప్పినట్టు ఎక్కడ నేను ఓవర్ ఎక్స్పోజ్ చేయలేదు ఎక్కడ చీ అంటే ఆడియన్స్ని చీట్ చేసి సడన్గా ఒక టూ మినిట్స్లో భాష ఒక అంటే ఒక భాష అని అంటాం కదా ఒక లెక్చర్ ఇచ్చేసి సడన్గా మారిపోయాడు అని అట్లా ఉండదు మీకు సినిమా బట్ మనం చూసే విజన్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే బాయ్స్ పర్ఫెక్షన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సినిమా సో వాళ్ళని మనం కనెక్ట్ అయ్యి సినిమా చూస్తుంటాం ఓకే బట్ వన్స్ క్లైమాక్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇంకొక క్యారెక్టర్స్ సిచ్యుయేషన్స్ కార్నర్స్ అన్నీ ఓపెన్ అయిపోతాయి సో మళ్ళీ సినిమా చూసి ఇంకో కొత్తగా కనబడుతుంది అందుకే ప్రీవ్యూస్కి ఎట్లా ఉన్నాయంటే వచ్చిన కూడా మళ్ళీ వస్తున్నారు మేడం ఆల్మోస్ట్ టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ సినిమా చూసిన వాళ్ళు ఉన్నారు మా మా ప్రివ్యూకి చెప్పా చేయకుండా డేట్ వచ్చేసి వాళ్ళు వచ్చి చూసేస్తారు అంటే ఆ క్యారెక్టర్స్ హాన్ చేస్తాయి మిమ్మల్ని ఓకే సార్ సార్ ఇప్పుడు స్టోరీ తీసుకోవడానికి ఎవరికైనా ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుంది సో ఈ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ లో మీ రోల్ మీరు ఎక్కడ చూసుకున్నారు ఎవరిలో చూసుకున్నారు నా ఫ్రెండ్ సర్కిల్ మేడం నా ఫ్రెండ్ సర్కిల్ బయట మనం మనం చూస్తాం కదా కాలేజెస్ ఫ్రెండ్స్ అంత బయట జరిగే సర్కిల్ నుంచి అంటే ఇంకా చెప్పాలంటే ఇట్స్ బయోపిక్ అనవచ్చు అంటే మన బయో బయోపిక్స్ ఇవన్నీ అంటే మనం నార్మల్గా చూస్తాం కొన్ని కొన్ని స్టోరీస్ మనం వెంటాడుతుంటాయి మన ఫ్రెండ్స్కి జరుగుతాయి ఫ్రెండ్స్కి ఫ్రెండ్స్కి జరుగుతాయి బ్రదర్కి జరుగుతుంది అట్లాంటి ఎలిమెంట్స్ అన్నీ తీసుకొచ్చి ఒక దగ్గర పెడితే ఈ సినిమా యా డైరెక్టర్ గారు యా యా ట్రైలర్ అనేది న్యాచురల్ స్టార్ నాని గారి చేత లాంచ్ అయ్యారు సో ఆయన చూసినప్పుడు ఏమన్నారు ఆయన సార్
మై క్వశ్చన్ టు నితిన్ గారు అండ్ మీకు కూడా ఇప్పటి వరకు మనకి సినిమాకు వచ్చినప్పటికీ సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ ఉంది అండ్ ఓటీటీలో ఆ ఫ్రీడమ్ ఉంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా అక్కడికి వెళ్ళి అది యూస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ లేదు కాబట్టి ఎంత ఇన్డెప్త్ గానే వెళ్ళొచ్చు బట్ ఇప్పుడు నితిన్ గారు ఏమన్నారంటే ఇఫ్ మ్యూచువల్ గా అండర్స్టాండింగ్ తో మాట్లాడి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఏదైనా ఓవర్కమ్ అయితే దాన్ని నేను కట్ చేసి ఒక స్పెషల్ కట్ తీసుకొస్తాను అన్నారు ఇప్పుడు అలా తీసుకొస్తాను అన్నారు బట్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ అదే కొన్నిసార్లు ఆ ఇన్డెప్త్ అంతా రావడానికి ఆడియన్స్ అందరూ కనెక్ట్ అవడానికి ఆ సీన్స్ బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవ్వచ్చు ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఎవరైనా థియేటర్ లో మిస్ అయితే వాళ్ళు ఓటీ టూ ఎంజాయ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి హాట్ టచ్ అక్కడ టచ్ అవ్వనప్పుడు డైరెక్టర్ గా మీరు ఫెయిల్ అయినట్టు కదా ఇప్పుడు నితిన్ గారు మీకు చెప్పారు కదా నేను ఏం నేను మీకు అష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నాను డామ్ షూర్ అష్యూరెన్స్ ఏంటంటే ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత మీరు దేని కోసం కూడా కంప్లైంట్ రావు ఇప్పుడు ఇది ఏదైతే సెన్సార్ అయిందో అదే ఓటీటీకి వెళ్ళింది ఎడిషనల్గా మేము ఓటీటీకి సపరేట్ కట్ సెన్సార్కి సపరేట్ కట్ పెట్టలేదు ఇప్పుడు మాకు వచ్చిన సెన్సార్ మీరు ఏదైతే థియేటర్లో చూడబోతున్నారో అదే సినిమా ఓటీటీకి పోయింది బట్ ఏంటంటే ఫ్యూచర్లో ఇంకొంచెం శాటిలైట్కి మాత్రం ఓన్లీ శాటిలైట్ నేను చెప్పేది ఓటీటీకి అయితే సేమ్ కంటెంట్ పోయింది ఏదైతే సెన్సార్ ఉందో అదే సెన్సార్ కంటెంట్ ఓటీటీ ప్లే అవుతుంది శాటిలైట్కి మాత్రం కొన్ని కొన్ని తప్పు కదా మనకి యూబై చేయాలంటే బికాస్ ఇట్స్ ఎ యూత్ఫుల్ ఫిలిం సో కొన్ని కొన్ని ఎలిమెంట్స్ మనము న్యాచురాలిటీ చేయడానికి కొన్ని కొన్ని పదాలు వాడతాము సో అది మనం పిల్లల ముందు చూడొద్దు కాబట్టి సో దానికి ఒక రిస్ట్రిక్షన్స్ వచ్చినాయి తప్ప థియేటర్కి ఏదైతే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందో ఓటీటీకి కూడా అదే వెళ్ళింది బట్ నితిన్ సార్ చెప్పింది ఏంటంటే రేపు మీకు ఫ్యూచర్లో అంటే అట్లాంటిది ఏమైనా వస్తే మీరు డెఫినెట్గా మేము దానికోసం డెసిషన్ తీసుకొని ముందుకు వెళ్తామని చెప్పినట్టు బట్ అది మాత్రం రాదని చెప్తున్నాను నేను అది నా నమ్మకం అది విక్రమ్ గారు సార్ సెన్సార్ ఏమైనా కటింగ్ చెప్పిందండి లేకపోతే కట్ చేయని చెప్పలేదు సార్ ఓన్లీ మ్యూట్స్ త్రీ మ్యూట్స్ పడ్డాయి అంతే త్రీ మ్యూట్స్ పడ్డాయి సెన్సార్ అయిపోయింది సార్ ఈ ట్రైలర్ లో మొత్తం చూస్తే ఒక ఇద్దరు అబ్బాయిల దగ్గర నా కళ్ళు ఆగిపోయినాయి ఓకే ఆ అబ్బాయి తరుణ్ అండ్ సూపర్ ఐజ్ ఓకే వీళ్ళిద్దరూ ఏదో మా ఇంట్లో పిల్లల లాగా లేకపోతే మా పక్కింటి కుర్రోళ్ళ లాగా ఈ ట్రైలర్ లో కనిపించారు వీళ్ళిద్దరికి ఏమన్నా స్పెషల్ గా డిజైన్ చేశారా క్యారెక్టర్స్ లేదంటే అలాగే ఉన్నాయి లేదు సార్ అది ఎలా ఉన్నాయి అలాగే ఉన్నాయి సార్ ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ ఎట్లయితే స్క్రిప్ట్ మీద డిసైడ్ అయినామో స్క్రిప్ట్ చూసిన తర్వాత క్యారెక్టర్స్ ఆక్స్ అని స్టడీ అయిన తర్వాత ఏదైతే ఉందో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ అలాగే డిజైన్ చేసినాం సార్ తరుణ్ తరుణ్ ఓకే చాలా ఎమోషనల్ గా యాక్ట్ చేశారు సినిమాలో బైక్ మీద వెళ్ళటం కానీ మిమ్మల్ని కదా అమ్మాయి చీట్ చేసింది ఎలా అనిపించింది అసలు ఫస్ట్ సినిమా సార్ చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ సార్ ఫిల్మ్ అండ్ బెక్కం వేణుగోపాల్ గారి ప్రొడక్షన్ లో ఈ ఫస్ట్ సినిమా లీడ్ గా లాంచ్ అవడం ఇట్స్ డ్రీమ్ కమ్ ప్రూవ్ అనుకుంటా అంత పెద్ద ప్రొడక్షన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఉంది అండ్ ఆయన కొత్త వాళ్ళతో తీసిన అన్ని హిట్లే ఒక్కసారి కూడా ఆయన ఎప్పుడు ఓడిపోలేదు కొత్త వాళ్ళతో తీసి అదే నమ్మకంతో తీసాం కంటెంట్ కూడా ఆయనకున్న నమ్మకమే మాకు ఉంది అండ్ వీ హర్ లాట్ ఆఫ్ ఫన్ సార్ నలుగురు బాయ్స్ సెట్లో వచ్చి సీన్లు నలుగురం అబ్బాయిల ఫ్రెండ్స్ అవడం చాలా ఈజీ మీరు యాక్చువల్లీ గమనిస్తే బయట నలుగురు అబ్బాయిల రూమ్లో వేస్తే క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అయిపోతారు టూ త్రీ డేస్ తర్వాత అలాగే మేము అందరం చాలా క్లోజ్ అయిపోయాం ఇప్పటికి కూడా రోజు హ్యాంగ్ అవుట్ అవుతాం మేము సో ఇట్ వాస్ సో మచ్ ఫన్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి డైరెక్టర్ గారు యాక్చువల్గా మీరు మూవీలో ఫోర్ న్యూ క్యారెక్టర్స్ అబ్బాయిలను తీసుకున్నారు అండ్ అలానే ఆయన సందీప్ గారు ఏంటంటే కమిటీ కూరాలు మూవీ మీకు ఒప్పుకున్న తర్వాత కమిటీ కూరాలు చేశారని చెప్పారు సో ఈ నలుగురిని ఎలా సెలెక్ట్ చేశారు అంటే పర్టికులర్గా ఈ క్యారెక్టర్స్కి వీళ్ళని ఏమైనా స్పెషల్ ఆడిషన్స్ తీసుకోవటం అండ్ హీరోయిన్స్ అని కూడా ఓకే దీనికి ఆన్సర్ క్యాస్టింగ్ డైరెక్టర్స్ ఉంటాయి మేడం వాళ్ళు గట్టిగా చెప్తారు అంటే అంటే పర్టికులర్ గా ఈ క్యారెక్టరైజేషన్ యా ఏంటండి మేడం స్క్రిప్ట్ మనం రాస్తున్నప్పుడు క్యారెక్టర్స్ కనబడతాయి మేడం మనకి అంటే ఎక్కువ టైం తీసుకో అంటే చూడగానే వీ కెన్ అంటే ఒక నమ్మకం వచ్చేస్తుంది అంటే ఇదే క్యారెక్టర్ అని అంటే మనం ఏదైతే ఊహిస్తామో సడన్ గా మన ముందు తారసు పడతాయి ఇక్కడ ఏమైందంటే లా లాడ్ ఆఫ్ క్యాస్టింగ్ జరిగింది మేడం అంటే ఈ సినిమా జర్నీ చాలా పెద్దది ఇట్స్ అబౌట్ సెవెన్ ఇయర్స్ జర్నీ నాది ఇది ఈ సినిమాకి సో ఐ నో ఎవ్రీథింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఎట్లా ఉండాలి ఏముండాలి హైట్ ఎంత ఉండాలి వాడి జుట్టు ఎలా ఉండాలి
అది స్పెషల్ రాసుకుంటాం మేడం అక్కడ రాసుకున్నప్పుడు స్క్రిప్ట్ అంతా లాక్ అయినప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్స్కి ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలని చెప్పి చేస్తాం దాంట్లో అంటే ఒక వెయ్యి ప్రొఫైల్ పన్నెండు వందల ప్రొఫైల్ చూసి చూసి అక్కడ వాడు మన అక్కడ క్యాస్టింగ్ డైరెక్టర్స్ వచ్చి వీడికి ఏది నచ్చదు వీడికి పంపించే వేస్ట్ మళ్ళీ ఆయన దగ్గరికి పోతున్నారా ఆయన నచ్చదు అనే ఫీలింగ్లో నుంచి తీసుకొచ్చిన తర్వాత సడన్గా ఒక అంటే మీకు చెప్తే నంబర్ మేడం యాక్చువల్లీ అందరు లాక్ అయ్యారు ఓన్లీ విక్కీ విక్కీ అనే క్యారెక్టర్ ఏంటంటే షూట్ జరుగుతుంది ఆల్రెడీ షూట్ జరుగుతున్నప్పుడు వేరే అతన్ని లాక్ చేసి ఉంటే బట్ ఎక్కడో మనసు కొడుతుంది లోపల ఏదో తేడా జరగబోతుందని బట్ స్క్రిప్ట్ అనేది కోరుకుంటుంది అంటారు మేడం అది నేను నమ్ అంటే ఇంతకుముందు నమ్మపోతుండే బట్ డెఫినెట్గా ఇప్పుడు నమ్మాలనే ఫీలింగ్ వచ్చేసింది ఎందుకంటే ఒక స్టేజ్ వరకే మనం మేడం దాని తర్వాత సినిమానే తీసుకుపోతుంది సో సడన్ సర్ప్రైజ్ లాగా షూట్ అవుతున్న టైంలో సడన్గా వన్ డేలో వచ్చేసిండు సూపరజ్ తెలియదు అసలు ఆయన ఏంటి తెలియదు ఆయన పర్సనాలిటీ ఏంటి తెలియదు ఇంత ఎనర్జీ మెయింటైన్ చేస్తాడో తెలియదు చూడగానే వీడే ఎక్కడున్నా అనుకోండి పిలిపి ఏంటంటే షూట్లోకి వచ్చేసిండు స్టోరీ కూడా చెప్పలే అతనికి నేను చెప్పింది ఏంటంటే సినిమా మిస్ చేసుకుంటే నువ్వు ఫీల్ అవుతావు ఇది మాత్రం డెఫినెట్గా ఫీల్ అవుతావు ఈ సినిమా చేసి అంటే ఒకటే నిమిషం లోపలికి వెళ్ళిండు వచ్చేసి సార్ చేస్తున్నా సార్ అన్నాడు ధృవన్ సృజన్ గారు సృజన్ గారు ఒక నిమిషం ధృవన్ గారు సృజన్ గారు సృజన్ గారు హాయ్ అండి దిస్ ఈజ్ రాణి సో ఫస్ట్ మూవీ ఇది మీకు ప్రొడ్యూసర్ గా చేయడం డెబ్యూ మూవీ అనే చెప్పాలి అండ్ కూడా చాలా మంది నోన్ ఫేసెస్ ఉన్నప్పటికీ కొంతమంది కొత్త ఫేసెస్ ని కూడా తీసుకున్నారు ప్రత్యేకించి ఈ స్టోరీ ఎందుకు తీసుకున్నారు అండ్ ఫస్ట్ మూవీగా మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి అండ్ ఈ స్టోరీనే తీసుకోవడానికి గల రీజన్ ఏంటి అంటే ఈ స్టోరీ అంటే నేను విన్న స్టోరీలో నాకు బాగా కనెక్ట్ అయింది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఈ నాలుగు స్టోరీలు నా నాలుగు లవ్ స్టోరీలు ఎక్కడో టచ్ అయినాయి అప్పుడు అందుకే అప్పుడు నేను డిసైడ్ అయ్యా అంటే ఇట్లాంటి ఒక స్టోరీ చెప్పాలి జనాలకి అంటే స్పెషల్లీ మీ చాలామంది చెప్పారు ప్రతి సినిమా అమ్మాయిల మీద బ్లేమ్ చేస్తూ కొంచెం కమర్షియాలిటీ కోసం రెవెన్ అంటే వాళ్ళ కలెక్షన్స్ వస్తున్నాయి కానీ కమర్షియాలిటీ కోసం అట్లా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నారు అని చెప్పారు మీరు కూడా అదే సినిమా ఆ టైప్ సినిమాను అడిగారు కానీ సో నాకు అప్పుడు అనిపించింది అంటే ఈ సినిమా కథ విన్నాక ఇది ఆ జానర్లో పడి అంటే ఒక డిఫరెంట్ మెసేజ్తో బయటకు వస్తారు ఆడియన్స్ ఒక మెసేజ్ ఇస్తుంది ఆబ్వియస్గా అంటే అది డైరెక్ట్గా చెప్పకుండా కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ కథలు చూస్తుంటే మీకు ఒక హార్ట్ ఫెల్ట్ ఫీలింగ్ మీరు గతంలోకి వెళ్ళి మీ స్టోరీలు మీ లవ్ స్టోరీలు కానీ ప్రతి ఒక్కరికి బాధ ఉంటుంది లవ్ స్టోరీలో ఆ బాధ నుండి బయట రావడానికి ఒక రీజన్ కావాలి ఈ స్టోరీ ఆ రీజన్ ఇస్తుంది నేను అనుకుంటున్నాను అంటే ఫోర్ స్టోరీస్ మీ లైఫ్లో ఇంక్లూడ్ అయ్యాయండి అంటే నా కోసం చేయలేదు కానీ నేను ఏదో విధంగా కనెక్ట్ అయ్యాది నాలుగు స్టోరీలకి అంటే నన్ను అడిగేం రాయలేదు ప్రొడ్యూసర్ గారు సందీప్ అలియా శివ కమిటీ కుర్రాల్లో శివగా బాగా గుర్తుండిపోయారు మీరు ఉన్న లెవెన్ క్యారెక్టర్స్ లో కూడా ప్రతి క్యారెక్టర్ ని అందరం గుర్తుండిపోయేలాగానే డిజైన్ చేయడం జరిగింది అండ్ రోటీ కపడాలో కూడా టోటల్ ఫోర్ ఫోర్ పేర్స్ అంటే ఎయిట్ మెంబర్స్ ఉన్నారు మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది శివ లాగానే ఇందులో క్యారెక్టర్ ని కూడా మేము గుర్తుపెట్టుకుంటామా నా క్యారెక్టర్ వచ్చేసరికి కమిటీ గ్రోల్లో శివ క్యారెక్టర్ ఫుల్ అగ్రెసివ్ ఉంటాడు ఉంటాడండి శివ అన్నాడు ఇక్కడ వచ్చేసరికి చాలా ఇన్నోసెంట్గా చిన్న క్యూట్ లవ్ స్టోరీ ఉంటుంది వీడు కూడా ఫ్రెస్ట్రేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ క్యారెక్టర్ ఉన్నది ఉన్న జాబ్తో ఫ్రెస్ట్రేట్ అయి ఉంటూ ఉంటాడు డెఫినెట్లీ నల్ నాల్ నలుగురు నాలుగు క్యారెక్టర్లు కూడా బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటారు శివ ఎలా గుర్తుపెట్టుకున్నారు రాహుల్ కూడా అలా పక్కా గుర్తుపెట్టుకుంటారండి సార్ ప్రొడ్యూసర్ గారు వేణుగోపాల్ గారు సార్ కంగ్రాట్స్ సార్ అడ్వాన్స్ సార్ గోల్డ్ కొనాలంటే ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ ఎలా చూస్తామో మీ సినిమా చూడాలంటే ఈటీవీ విన్ వాళ్ళు వాళ్ళ బ్రాండింగ్ కూడా చూసి జనాలు సినిమాకి వెళ్తారు నాకు తెలిసి అంత క్వాలిటీ బ్రాండ్ హాల్మార్క్ లాగా ఈటీవీ విన్ సార్ అందరి కోసం మీరు తెలిసిన మూవీస్ డైరెక్టర్ల కోసం పోస్ట్ పని చేసుకుంటూ వచ్చారు డేట్ రేపు థియేటర్లు కూడా చాలా సినిమాలు ఉన్నాయి ఏడు సినిమాలు దాకా ఉన్నాయి దాదాపు తెలిసిన వాళ్ళ కోసం థియేటర్లు తగ్గించుకుంటారా లేదంటే ఎన్ని థియేటర్లలో మీ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది అదే యాక్చువల్లీ తీసుకున్న ఎవరు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు తీసుకున్నారో వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ప్లాన్ చేస్తున్నారు అంతా వైడ్గా చేయమండి డెఫినెట్లీ టైట్గానే రిలీజ్ చేస్తాం థియేటర్లు ఉన్నా కూడా దీన్ని లిమిటెడ్ థియేటర్స్లోనే మల్టీప్లెక్స్లలో ఆల్ మల్టీప్లెక్స్లో ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని షోస్ సింగిల్ స్క్రీన్లో తక్కువ సింగిల్ స్క్రీన్లలో జలా లిమిటెడ్గానే రిలీజ్ చేస్తాం 
దీనికి మినిమమ్ గా బ్లాక్ అడగడం అగ్రిమెంటేస్ అనేది జరిగిపోతున్నాయి కానీ డెఫినెట్లీ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది అన్ని సినిమాలు దొరుకుతాయి మళ్ళీ ఇందాక కూడా చెప్పాయి మనకు పద్దెనిమిది వందల స్క్రీన్లు ఉన్నాయి మనకి అన్ని సినిమాలకు థియేటర్లు దొరుకుతాయి దిల్రాజ్ గారు ఆశీషులు ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు కొంచెం ఎక్కువ థియేటర్లు వస్తాయి అంటున్నారు సార్ దిల్రాజ్ గారు ఆశీషులు ఉన్నాయి కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దిల్రాజ్ గారు ఉన్న సినిమాని బట్టి ఉంటాను ఎగ్జిబిటర్కి వచ్చేసరికి నా సొంత సినిమా అయినా నీ థియేటర్ అయినా నా సొంత ఫ్రెండ్ అయినా నీది ఒక థియేటర్ ఉంటుంది ఊళ్ళో ఆ థియేటర్కి మంత్ వారానికి కరెంట్ బిల్ కట్టాలి ఇవన్నీ కట్ అన్నీ చేయాలి ఆ సినిమా వస్తుందంటే నువ్వు ఫ్రెండ్ సినిమా అయినా పక్కన పెద్ద హీరో సినిమా అది వేసుకుందాం కలెక్షన్లు వస్తాయని అనుకుంటారు ఎగ్జిబిటర్గా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు వాళ్ళు చూసి ఇస్తారు దీనికి ఎన్ని షోలు ఇవ్వాలి దీనికి ఎన్ని షోలు ఇవ్వాలని ఆ ట్రైలర్ చూసి ఎవరు తీసారు సినిమా చూసి దాన్ని బట్టి చేస్తారు అది ఫస్ట్ డే వరకే ఉంటుంది టాక్ చూసి ఆటోమేటిక్గా పెంచేస్తారు డైరెక్టర్ గారు కృష్ణ అండి స్టూడియో వన్ నుంచి హాయ్ హాయ్ స్టార్టింగ్లో నైన్టీన్ నైంటీస్లో టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్లో చూసుకుంటే ఎక్కువ అబ్బాయిలే చీట్ చేసేవారు అమ్మాయిలు అనే స్టోరీస్తో వచ్చే ఎక్కువ కాన్సెప్ట్స్ అని కూడా ఈ మధ్యకాలంలో చూసుకుంటే ఎక్కువ కూడా అమ్మాయిలే చీట్ చేస్తున్నారు అబ్బాయిని ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ ఏదైనా కానీ రియల్ స్టోరీస్ అయినప్పటికీ కూడా ఈ సినిమా కూడా అదే రకంగా అమ్మాయిల మీదే బ్లేమ్ చేసినట్టు ఉంటుందా స్టోరీ అనేది లేకపోతే లేదు అమ్మాయిల్లో అందరూ అలా కాదు అని చూపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు సార్ డెఫినెట్గా అదే అదే సార్ లాస్ట్ ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ సంబంధించిన మొత్తం పర్స్పెక్షన్ మారిపోతుంది అప్పటి వరకు ఒక జోన్లు ఉన్న వాళ్ళు సడన్గా బ్లో అవుతుంది అంటే ఒక కొత్త కోణం అంటాం కదా దాన్ని టచ్ చేసినాం ఈ సినిమాలో అది ఉండదండి మీరు అన్నది అయితే ఉండదు డెఫినెట్గా ఏది అబ్బాయిలు మోసం చేస్తారు అమ్మాయిలు మోసం చేస్తారు ఇది ఉండదు దానికోసం సినిమా తీసినాం ఓకే ఏదైతే మీ పర్స్పెక్షన్ మార్చుదామనే సినిమా తీసినాం అయితే ఈ ఫోర్ కపుల్స్లో మిగతా ముగ్గురు కపుల్స్లో రొమాన్స్ కనబడుతుంది ఎందుకు సుప్రజ్ కపుల్కే అన్యాయం చేశారు ఎక్కడ కూడా రొమాన్స్ కనిపించలేదు కనీసం ఈవెన్ ఒక హక్కు ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ అంటే చాలా మందికి ఏంటంటే లేదు లేదు చాలా మందికి ఏంటంటే రొమాన్స్ అంటే ఓన్లీ ఏమంటారు సెక్షువల్ దానిలో చూస్తారు రొమాన్స్ అంటే రియల్ రొమాన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు నచ్చిన అమ్మాయి కోసం ఒక చిన్న ఫ్లవర్ పట్టుకోబోతాం కదా అది కూడా రొమాన్సే ఇప్పుడు అమ్మాయి కోసం ఒక లిడ్ ఫ్లవర్ మనం ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ప్రేమించుకుందాం అన్న సినిమా ఉంటుంది అమ్మాయి వెళ్తూ ఉంటే అక్కడ చిన్న ఒక లిడిల్ ఫ్లవర్ అది చిన్నది పెడతారు లిడిల్ హార్ట్స్ లిటిల్ హార్ట్స్ ఒకటి చిన్నది ఉంటుంది కదా అమ్మాయి అది తీసుకుంటున్నప్పుడు ఆనందం ఉంటుంది చూసిన అది కూడా రొమాన్సే ఇప్పుడు అమ్మాయి కోసం మనోడు చేసే ఏదైతే సర్వీస్ ఉంటుందో అన్నిట్లలో సర్వీసే నేను అనేది అది లవ్తో చేసే సర్వీస్లు ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని అంటే వాళ్ళ కోసం ఏదైనా చేయాలనిపిస్తుంది అంటే నచ్చిన వాళ్ళ కోసం ఏదైనా ఎంత దూరం అన్నా పోతాం చేయడానికి సో అంటే అదే అంటున్నాను ఇప్పుడు అక్కడ ఇప్పుడు మంచి క్వశ్చన్ మీది యాక్చువల్లీ చాలామందికి ఇది క్లారిఫై ఇద్దాం అనుకుంటున్నా రోటీ కప్పుడా రొమాన్స్ అనే కానీ ఏమనుకుంటున్నారు అంటే ఇది అడల్ట్ ఫిలిము కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిము రొమాన్స్ అనే మీనింగ్ మారిపోయింది యాక్చువల్ రొమాన్స్ అంటే అది కాదు రొమాన్స్ ఇప్పుడు మనకు ఒక నచ్చిన అమ్మాయితో ట్రావెల్ అవుతున్నాం అనుకోండి అది కూడా రొమాన్సే సో రొమాన్స్ అనేది వేరేలా చూస్తున్నారు సో నేనేమంటున్నాను అంటే రొమాన్స్ ఈజ్ అబౌట్ ఎమోషన్ అది అది వేరే కాదు సో ఆయనకి తగ్గట్టు రొమాన్స్ ఉంది మీరు చూస్తే కనెక్ట్ అవుతారు ఇక్కడ మీకు ఒకటి టీజర్లో పాయసం తినిపిస్తుంది మీరు చూస్తే అది రొమాన్స్ ట్రైలర్లో రొమాన్స్ గురించి మరి అర్జున్ రెడ్డి సాంగ్ ఎందుకు పెట్టారు రొమాన్స్ మీనింగ్ మారిపోయింది అన్నారు కదా మరి అర్జున్ రెడ్డి ఎందుకు తీసుకోవచ్చు అర్జున్ రెడ్డి అంటే అర్థం కాలేదు మీరు అంటే మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ నాకు క్లియర్ లేదు ట్రైలర్ లో అర్జున్ రెడ్డి సాంగ్ పెట్టాను అమ్మాయి అవును అవును మరి అదే అన్నా ఇప్పుడు సి ఇప్పుడు మీరు సార్ అది మ్యూజిక్ అండి అది అర్జున్ రెడ్డి అనేది మ్యూజిక్ ఇప్పుడు సో సి నేనేమంటున్నానంటే ఒక ఇప్పుడు మీకు ఒక నచ్చిన పాట ఉంటుంది అది అర్జున్ రెడ్డి అయితే ఏంటి ఆనంద సినిమా అయితే ఏంటి లైక్ మరో చరిత్ర లాంటి సినిమా అయితే ఏంటి ఒక అమ్మాయికి ఒక అబ్సెషన్ ఉంటుంది ఒక సాంగ్ ఒక ఒక సినిమా ఒక మ్యూజిక్ అనేది ఒక అది ఉంది అనుకోండి అది అబౌట్ ఓన్లీ మ్యూజికే అర్జున్ రెడ్డి సాంగ్ పెట్టావు అనేది ఇట్స్ అబౌట్ మ్యూజిక్ కానీ చాలా మందికి విజువల్ కూడా గుర్తొస్తుంది కదా విజువల్ లేదండి అదే అంటున్నా సి ఇప్పుడు అది మీకు ఆ పాటలు అట్లా కనిపిస్తుంది కానీ నేను అదే అంటున్నాను ఇప్పుడు అక్కడ సాంగ్ అనేది జస్ట్ ఒక ఏమంటారు ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం అంతే మనం మ్యూజిక్ వింటాం కదా మన మ్యూజిక్ మామూలుగా మీరు ఇప్పుడు మీకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉందా పెళ్ళి పెళ్ళి అయిందండి పెళ్ళి అయిందా ఇప్పుడు మీరు మంచి మూమెంట్లు ఉన్నప్పుడు
హర్షవర్ధన్ రమేష్ గారు గారు ఇచ్చిన మ్యూజిక్ ఎలా ఉండబోతుంది అంటే ఆయన ప్రభాస్ స్పిరిట్ కి పనిచేస్తున్నారు అంటే హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ గారిని నేను అజ్జు రెడ్డి తర్వాతనే కలిసినాను సార్ అలా దాని తర్వాత ట్రావెల్ అయినాం అదే చెప్తున్నాను ఇది మూవీ వచ్చేసి ఇప్పుడు సెవెన్ ఇయర్స్ జర్నీ సో రామేశ్వర్ గారికి నాకు కూడా ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ ఇయర్స్ జర్నీ ఇది సో డెఫినెట్ గా టూ సాంగ్స్ ఇచ్చారు ఆయన చాలా మంచి సాంగ్స్ ఫ్రెండ్షిప్ సాంగ్ ఒకటి అండ్ ఇంకోటి గలీజ్ అని ఒకటి మీకు బ్రేకప్ సాంగ్ ఉంది కదా అది ఆయన ఇచ్చారు చాలా మంచి సాంగ్స్ అండి ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ బాగుంది ఆయన తో నాకు టైం లేదు మిగతా దానికి వేరే సాంగ్స్ అనుకో టైం దొరకలేదు యా సోను గారు హాయ్ అండి సో మీకు పోస్టర్ లో గాని టీజర్ లో గాని చూస్తుంటే చాలా డీసెంట్ లుక్ లో కనిపిస్తున్నారు మీ పేరు అండ్ అలాగే ప్రౌడ్ క్యారెక్టర్ గా కూడా అనిపిస్తుంది సో ఎలా అనిపించింది ఆ క్యారెక్టర్ చేసినప్పుడు సో మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది మూవీలో క్యారెక్టర్ అయితే చాలా ఎమోషనల్ క్యారెక్టర్ అండ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ పర్సన్ ఎంత పెయిన్ ఉన్నా ఎంత ఎమోషనల్ అయినా షీఈస్ నాట్ సో వోకల్ అబౌట్ ఇట్ ఓన్లీ షీ షోస్ త్రూ యాక్షన్స్ అండ్ ఆల్సో షీఈస్ నాట్ ద పర్సన్ లైక్ హూ షేర్స్ హర్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ మేబీ హూ రబ్స్ ఆన్ సంబడి ఎల్స్ సారీ సో ఆ క్యారెక్టర్ నాకు చాలా నచ్చింది అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇన్ ద ఎండ్ ఆల్సో ఈవెన్ దో షీ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ పెయిన్ అండ్ మిజరీ షీ డీల్స్ ఇట్ వెరీ వెల్ మెచ్యూర్లీ అండ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ హెడెడ్ పర్సనాలిటీ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ప్రౌడ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ కొంచెం బాసీగా ఉంటుంది దట్స్ ఇట్ సార్ సార్ డైరెక్టర్ సార్ ఇందాక మీరు చెప్పారు అమ్మాయిని బ్లేమ్ చేయము అబ్బాయిని బ్లేమ్ చేయమని చెప్పేసి కాకపోతే మీరు డైలాగ్ ఉంది ఒక డైలాగ్ దేవుడు మీ అమ్మాయిలకు ఎందుకు కమర్షియల్ హార్ట్ ఇస్తారని చెప్పేసి ఎందుకలా మీరు అమ్మాయిలను బ్లేమ్ చేస్తారు డైరెక్టర్స్ యా మ్యామ్ అదే అండి ఇప్పుడు అదే ఇది వాడి పర్స్పెక్షన్లో జరిగే స్టోరీ అది అంటే వాడి కోణల నుంచి ప్లే అవుతున్న స్టోరీ ఎన్ని అని అదే అదే అండి ఇప్పుడు మీరు మ్యామ్ ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ లైఫ్లో ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటాయి మీరు ఒకళ్ళు తిట్టేస్తారు మామూలుగా అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే అండి ఇప్పుడు మ్యారేజ్ మీకు మీకు కూడా మ్యారేజ్ కాలేదు కదా సి ఏమంటున్నాను ఇప్పుడు ఆ డైలాగ్ అనేది ఏమైతుంది అంటే వైరల్ లేదు ఏమంటున్నది మేడం యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు గిల్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది మీకు గిల్ట్ అనేది ఉంటుంది కదా లైఫ్లో గిల్ట్ అనేది ఉంటుంది కదా ఎప్పుడు వస్తుంది ఒకరిని అసందర్భంగా నిందించినప్పుడు గిల్ట్ ఉంటుంది అంటే ఆ క్షణాన్ని అట్లా ట్రిగర్ అయ్యి ఒక డైలాగ్ అనేస్తాం కదా ఇప్పుడు మన మదర్ కావచ్చు మన ఫాదర్ కావచ్చు ఏదో స్ట్రెస్ మీద వచ్చేసి సడన్గా చూసింది కనబడి తిట్టేస్తారు మనని మామూలుగా బట్ మదరు ఫాదరు జరిగింది ఇది ఇది జరిగింది అది వాడు తప్పేం లేదని చెప్పినప్పుడు మళ్ళీ రీకలెక్ట్ చేసుకుంటారు కదా సారీ అట్లా ఆ టైంలో అనకూడదు అని అంటాం కదా జబ్బు డ్రామా అండి అదే చెప్తున్నాం ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక సా అంటే గిల్ట్ అనేది ఇట్లా అనకుండా ఇట్లా గిల్ట్ అవుతాడు మన రియలైజ్ ఎట్లా అవుతారు ఏదో ఒకటి తప్పు చేస్తేనే అది రియలైజ్ అవుతారు సో తప్పులు ఒప్పులు ఈ సినిమాలు లేవండి ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ మిక్స్డ్ ఎమోషన్స్ అదే అంటున్నాను లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ మీకు అదే దాని మీద నడుస్తుంది సినిమా అంతా మ్యామ్ అయినా మేము మీరు డైలాగ్ కరెక్ట్గా వినలేదు అనుకుంటా మేము దేవుడిని బ్లేమ్ చేసాం అమ్మాయిని బ్లేమ్ చేయలేదు అమ్మాయిల్ని కాదు ఈ సినిమాలో మేము అసలు ఎవరు ఎవరిని బ్లేమ్ చేయరండి సినిమాలో అందరు సిచ్యువేషన్ తిట్టుకుంటారు సీని తిట్టుకుంటారు కానీ ఎవరు అంటే అమ్మాయిని తక్కువ చేసి నాకు సినిమాలో అసలు ఎవరు మాట్లాడలేదండి ఆ సిచ్యువేషన్ తిట్టుకుంటాం అందరం అంటే అక్కడ జరిగిన అక్కడ ఉన్న పాయింట్ ఆఫ్ ఎమోషన్ తప్ప దాని ముందు అమ్మాయిని తిట్టడం దాని వెనక అమ్మాయి అబ్బాయిని తిట్టదు ఆ పాయింట్ అక్కడ నువ్వు చేసిన దానికి అక్కడ అనేసి వెళ్ళిపోతారు జనరలీ మనం కూడా అంతే లైఫ్లో ఎక్కడ కోపం వస్తే అక్కడే ఒక మాట అనేసి వెళ్ళిపోతాం వెనక్కి కొంచెం టైం తర్వాత వెనక్కి తీరి చూసుకుంటాం అంతే అబ్బా అనకుండా ఉండాల్సిందేమో ఆ మాట లేకపోతే అమ్మాయినా అలాగే అనుకుంటారు ఇప్పుడు అబ్బాయి చేసింది మా డైరెక్టర్ అబ్బాయి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూపించాడు కాబట్టి అబ్బాయిలు ఏం మాట్లాడాలో తెలిసింది ఆ సీన్లో ఇప్పుడు అదే అమ్మాయి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి కూడా ఏం మాట్లాడుకుంటుంది వాడు అవలేగాడనే మాట్లాడుకుంటుంది వాడు ఆ టైంలో పాగలిగాడు అవలేగాడు వాడికి మెచ్యూరిటీ లేదు లేకపోతే వాడికి ఇవి కూడా తెలియదు మేబీ నేను చేసిన బ్యాడ్ డెసిషన్ ఏమో ఇట్ వాస్ అ రాంగ్ కాల్ ఇలాంటివి అమ్మాయిలు కూడా ముచ్చుకొని మాట్లాడుకుంటారు యాక్చువల్లీ ఇంకెక్కువ మాట్లాడుకుంటారు అమ్మాయిలు అబ్బాయిలన్నా మనం ఏమైనా యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు నేను ఒక ఫ్రెండ్తో కూర్చొని అరే అది ఏంట్రా ఇలా చేసిందంటే అంతే రా అందరు అంతే రా మనం మంద అవుదాం రా అంటే కానీ దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయాలి డిస్కషన్ బొద్దులేరా బాబు ఆ డిస్కషన్ బొక్కల డిస్కషన్ అంటారు అమ్మాయిలు ఇంక ఎక్కువ చేసారు జస్ట్ మా అబ్బాయిల పాయింట్ ఆఫ్ లో చూపించాం కాబట
డెఫినెట్లీ వాళ్ళ ఎక్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్కో ఎక్స్ బాయ్ ఫ్రెండ్కో కాల్ చేయాలి లేదంటే కలిసి మాట్లాడాలి అనే ఫీలింగ్ రాకపోతే మేము నిజంగా ఫెయిల్ అయినట్టు డబ్బులు వాపస్ అయితే ఇయ్యరు ఎందుకంటే మీరు అడగరు వీఆర్ ష్యూర్ అబౌట్ ఇట్ తరుణ్ గారు అంటే ట్రైలర్లో ఎక్కువ రొమాన్స్ మీకే పెట్టారు మిగిలిన వాళ్ళకి అన్న సినిమాలో కూడా మీకే ఎక్కువ ఉండొచ్చా వేరే వాళ్ళకి సార్ మీరు టీజర్ని అలా చూసారు అనుకుంటున్నా యాక్చువల్లీ సినిమాలో ఎక్కువ రొమాన్స్ ఉంది మా వీరుడికి మా ధీరుడే చాలా ఎక్కువ ఫైట్ చేశాడు సినిమాలో రొమాన్స్లో మాకు అందరికీ ఓ టైప్ ఆఫ్ రొమాన్స్ ఉంది కానీ మా ఆర్డర్ చేసిన రొమాన్స్కి రిపీట్ ఆడియన్స్ ఉంటారు సినిమాలో బట్ వీఆర్ ఆల్ ఈక్వల్లీ రొమాంటిక్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ అండి అందరూ యా ఖుష్బూ గారు ఇక్కడ లేరు బట్ సినిమాలో సినిమాలో ఆ క్యారెక్టర్తో బాగా రొమాన్స్ ఉందండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి బట్ ఈక్వల్ రొమాన్స్ ఉంది ఎవరి టైప్ ఆఫ్ వాళ్ళకి రొమాన్స్ ఉందండి వీడుకుండే రొమాన్స్ వీడుకుంటుంది నాకు జరిగే సిచ్యువేషన్ నాకు ఉంటుంది వాడికి జరిగేది వాడుకుంటుంది వాడు ఇందాక సార్ చెప్పినట్టు ప్రేమించుకుందాం రా సినిమాలో లాగా లిటిల్ ఆర్ట్స్ లాగా తిరుగుతుంటాడు వాడికి వాడుకుంటే వాడుకుంటుంది దట్ ఈస్ ఆల్సో రొమాన్స్ అండ్ సందీప్కి ఉండే సిచ్యువేషన్ ఆఫీస్లో జరిగే రొమాన్స్ ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది సో ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ సెట్అప్ అండ్ సిచ్యువేషన్స్ అంతే అండి దట్స్ ఇట్ నితిన్ కంక్లూడ్ చేస్తాం అయిపోయింది ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఒక్క పర్సెప్షన్ మాత్రం చెప్తున్నాము కంప్లీట్గా ఫ్యామిలీ అందరూ వచ్చి చూసే సినిమా అంతేగాని ఇన్ని కోట్లు పెట్టి మేము కల్ మేము లక్కీ మీడియా కలిసి ఒక అడల్ట్ ఫిల్మ్ తీయాలనే ఇంటెన్షన్ తేవరం లేము ఇట్స్ ఎ ప్రాపర్ ఫుల్ లెంత్ రామ్ కామ్ హ్యాపీగా చూడొచ్చు రోటీ కపడా రొమాన్స్ ఈజ్ ఫర్ ఎవ్రీవన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆల్ థ్యాంక్